nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir um livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar sobre O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro em ordem cronológica, mas o último livro em ordem de publicação aqui é, das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1955, enquanto o resto da obra foi publicada lá em 19... entre 1950 e 1954, mais ou menos. E esse livro aqui então... É, segundo a minha mãe, quando eu estava lendo o livro, ela perguntou do que se tratava, e daí eu comecei a falar um pouquinho para ela sobre da história, e segundo a minha mãe, esse livro já existia no Brasil aqui em tradução nos anos 80, mas o título do livro não era O Sobrinho do Mago, mas sim Anéis Mágicos ou Os Anéis Mágicos. Não sei, tem que apurar se essa informação é verdadeira, mas segundo ela... É, essa história já existia quando de sua infância, porque ela lembra de ter lido algo parecido com isso. Uh, e quando você lê as Crônicas de Nárnia como um todo, mas esse livro em particular, você não tem como deixar, você no caso, é, caso você seja que nem eu, que tem um olhar é, que busca relações entre os livros, você vai encontrar nesse livro aqui uma forte intertextualidade com o texto bíblico, né? com a Bíblia. Sobretudo nesse livro aqui, você vai encontrar... É, nas Crônicas de Nárnia, você encontra várias dessas intertextualidades. Mas em três livros isso fica assim, premente. No Sobrinho do Mago, você tem uma intertextualidade com o Gênesis. É, no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que é o primeiro livro, teoricamente, da série, você tem uma intertextualidade, sobretudo, com Mateus. E do último livro, que é a última batalha, você tem uma intertextualidade com o Apocalipse. Nos demais, você vai encontrar uma ou outra vez alguma coisinha que vai remeter lá ao texto bíblico, mas esses três, isso fica assim, é, explícito em alguns momentos. Mas, de uma maneira geral, quando a gente pensa nesse livro em sua relação com a, bíblica, com a Bíblia, você tem que pensar, com a história bíblica, você pensa que a estrutura do livro ela fala basicamente de alguns temas que são temas lá do Gênesis. Então ele fala da criação de um mundo, no caso do mundo de Nárnia, ele fala da queda do homem e, da, e do surgimento do pecado ou do mal, uh, ele fala da vinda de um Messias que, vai, que ao mesmo tempo é aquele que cria o mundo, uh, é o Messias que ele vai, ele, no futuro ele virá para libertar o povo e se sacrificar por esse povo, que aí você tem a imagem lá do leão se matando, é, ou se sacrificando no lugar do, do pequeno traidor lá dentre os irmãos. É, e você tem a ideia já apontada aqui nesse, nesse primeiro livro, você já tem a ideia da redenção do homem através ali do trabalho para um bem maior. Muito bem, e é mais ou menos, é mais ou menos dessas relações com a Bíblia que eu vou tentar... É, falar aqui neste vídeo, apesar de ser um vídeo né, do mês das crianças, mas enfim, é, não é porque é literatura infantil que a gente tem que ter um olhar é, superficial sobre a obra, isso na minha opinião é menosprezar não só a obra, mas a sua capacidade enquanto leitor. Mas vamos lá, até porque essa leitura que eu vou fazer aqui não é uma leitura nova ou coisa do tipo, mas vamos lá. Há três coisas que pulsam quando a gente pensa nesse livro com relação ao Gênesis. O primeiro é a criação do mundo, no caso aqui a criação de Nárnia. É, o segundo é a questão 
da, traiz, da, da tentação e da queda do homem, do surgimento do pecado. E o terceiro é o domínio do homem sobre os outros animais, é, com a figura lá dos primeiros rei e rainha de Nárnia, como vai ser descrito aqui no finalzinho desse primeiro livro. Muito bem, então. Então, esse livro aqui ele vai falar basicamente de duas crianças, do Digori, que é o filho de Adão, e da Polly, que é a filha de Eva. Então, percebe que pela própria é, nomenclatura que essas duas crianças recebem, você já percebe que há um intertexto com a Bíblia. É, e essas duas crianças, elas moram em Londres, e um dia, durante as suas explorações ali, elas acabam encontrando é, alguns anéis que vão transportá-las para outro mundo. Esse outro mundo pra, para o qual elas são transportadas em um primeiro momento não é propriamente um mundo, é aquilo que eles vão chamar aqui de bosque entre dois mundos. Por quê? Porque eles vão ir para esse determinado lugar em que nada acontece. E essa é uma coisa que eles utilizam aqui para, para se referir a esse bosque. É um bosque em que nada acontece, mas que ele vai acabar levando a vários outros mundos ali. Muito bem, e um desses mundos em que, essas pessoas, em que essas crianças vão acabar entrando é lá um lugar chamado Charna. E o que acontece? Acontece que eles chegam nesse mundo justamente poucos, pouco tempo antes desse mundo chegar ao fim. A caracterização que eles fazem do clima desse mundo, você percebe que é o um mundo que está ali exalando seus últimos suspiros, digamos assim. E é nesse mundo que... É, a temática da tentação e da queda e do surgimento do mal vai aparecer aqui, é, sobretudo na figura da rainha Jades, ou como vai ser conhecida lá nos outros livros, da feiticeira branca. Por quê? Porque há um feitiço nesse mundo que meio que paralisa as coisas, mas não paralisa o tempo. Então o tempo continua passando, mas as pessoas estão todas paralisadas. E daí o que acontece? Ah, sim, claro. À medida em que essas crianças vão avançando por esse mundo, elas vão descrevendo e há indícios de que esse mundo é um mundo que já foi outrora civilizado, porque há construções em ruínas, há chafariz, ruas pavimentadas, esse tipo de coisa. Muito bem, o que acontece? Acontece que em um determinado desses palácios que essas crianças entram, é, existe um sino e uma maldição envolvendo esse sino, que é a seguinte, se a pessoa tocar, ela liberta o mal. Se a pessoa não tocar... Ela enlouquece tentando saber que mal era esse que ela libertaria. E o Diggory acaba ali caindo em tentação é, diante dessa charada, digamos assim, envolvendo esse sino. E acaba tocando o sino e acaba então libertando a rainha branca, na feiticeira branca ali, desse, desse feitiço em que ela estava. E é justamente por conta disso que eles vão introduzir o mal em Nárnia pouco tempo depois. Por quê? Porque a feiticeira branca vai meio que exigir que eles, os, o, é, que eles a levem para fora daquele mundo e meio que por acidente eles vão acabar fazendo isso, as crianças vão acabar fazendo isso também. É, e uma coisa interessante é a seguinte, logo que a, que a Polly olha para a feiticeira branca, a gente já percebe que existe uma certa antipatia dessa menina com relação a essa mulher. E daí eu me lembrei que no Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 14 é dito o seguinte. Então o Senhor Deus disse à serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí diz o seguinte. Porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então perceba que aqui no Gênesis, logo no início, você já tem a ideia de que a mulher e a serpente seriam inimigas e isso vai acontecer aqui mais ou menos é, logo nesse início aqui das Crônicas de Narnia. Então essa é outra coisa que me deixou aqui é, com a pulga atrás da orelha. Muito bem. Acontece que depois que eles acabam voltando lá né, desse, desse mundo que está no seu fim, eles por acidente também acabam entrando em Nárnia, e eles entram em Nárnia justamente no momento em que Nárnia está sendo criada, e daí você tem toda a descrição da criação de Nárnia. E daí eu tenho que abrir um parênteses e dizer o seguinte, eu faço umas relações meio esquisitas é, quando eu penso em algumas coisas, não é? 
E daí, por exemplo, quando eu penso no Apocalipse, eu penso que quando o mundo estiver acabando, vai ter que tocar Era. Sabe aquela banda Era? Eu vou deixar um trechinho da música do Era aqui para que você saiba do que eu estou falando. Mas, ou não, porque eu acho que não pode por causa de questão de direitos autorais. Mas eu vou deixar lá embaixo o link para um, um, um vídeo em que toca alguma música do Era para você saber do que eu estou falando. Sempre que eu penso no fim do mundo, eu penso que vai tocar Era. E sempre que eu penso no, 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 no ato de criação do mundo, eu penso que tocou Enya. Sabe a Enya? Eu vou deixar também lá embaixo link para alguma música da Enya, porque eu não sei. Eu escuto Enya, me parece que a voz da Enya é a manifestação... A manifestação não. A voz da Enya é Deus. Não estou falando que Enya é Deus. Estou falando que a voz dela é que é Deus. Mas enfim, é uma coisa louca da minha cabeça, mas é porque eu acho que aquilo é uma coisa muito além do ser humano. Mas enfim... O fato, então, é que à medida que eu fui lendo a descrição da criação de Narnia aqui, eu fui imaginando Enya tocando na minha cabeça. Mas, enfim, o fato, então, é que essas crianças chegam justamente nesse momento em que Narnia está sendo criada e, além da própria feiticeira branca e das próprias crianças, vão parar em Narnia também um cocheiro e a mulher dele que vão ser ali é, eleitos os primeiros rei e rainha de Narnia e a eles vai ser entregue os cuidados de todos os animais desse novo lugar, desse novo mundo. E é, não só o cuidado, mas a tarefa de governá-los. E daí entra aquela questão toda do domínio do homem sobre todos os, os, os animais do mundo. Como eu disse lá no início desse vídeo, que vai aqui é, abrir uma relação entre esse livro e a Bíblia. Mas enfim, o que acontece então é que quem cria Nárnia... É um leão, como eu disse lá no início desse vídeo, no trecho em que eu li do Apocalipse, é o leão da tribo de Judá, digamos assim, que vai criar esse novo mundo. E esse leão se chama lá justamente Aslan, que vai representar ali não apenas Jesus, mas Jesus naquela coisa toda da consubstanciação com Deus e aquela coisa toda meio maluca de que Jesus é o pai e o filho ao mesmo tempo. Mas enfim, então o Aslan aqui, que é o nome do leão, vai ser Jesus barra Deus. E daí eu me lembrei de uma, de uma questão, enquanto que a Jades vai ser ali a personificação não do diabo, mas do que o diabo representa, que é o mal. E daí eu fiquei pensando no que representa Deus e no que representa o diabo. E daí quando você pega o Êxodo, o livro de Êxodo aqui na Bíblia, lá no capítulo 3 e no versículo 14... Deus diz algo como, eu sou o que sou. Então você tem um primeiro dado que é, Deus é alguma coisa. O que significa que Deus é mesmo quando ele não existe. Mas enfim, aí você pensa no diabo e você pensa em algo que é oposto a, ou em algo ou alguém que é oposto a Deus. Então o diabo é aquilo que se opõe ao que é, ou seja, o diabo é aquilo que não é. E por que, que o diabo é aquilo que não é, mesmo que ele exista? Então perceba que há uma série de paradoxos na figura dessas, nessas duas figuras aí, né, de Deus e do diabo. Mas por que, que o diabo não é, mesmo que ele exista? E isso por quê? Isso porque o mal, ou a figura que representa o mal, ela não existe de maneira independente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o mal ele existe para se rebelar contra o bem. O mal ele existe fundamentalmente como contraponto do bem. Ou seja, se não existisse o bem, não, existi não existiria também o mal. É como se o bem ele, ele desse ali para o mal aquilo de que o mal precisa para existir. Nesse sentido, então, o mal ele pode ser visto como um grande parasita que vai ali se alimentar do bem, mesmo que nessa questão de se contrapor a ele. Isso eu não estou inventando, não é coisa da minha cabeça. Basta que você faça uma leitura um pouco mais atenta da Bíblia e da vida de uma maneira geral, que você percebe que é mais ou menos isso que acontece. E há filósofos, enfim, que, que, que defendem essa ideia. E é muito interessante você ter essa, essa, essa ideia de que o mal é como se fosse um parasita, quando você vai ler aqui é, esse primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas eu disse para você em algum momento desse vídeo que a própria Feiticeira Branca acaba indo para a Nárnia também. Mas aí você tem o dado que é, ela vai ser a grande 
vilã da história, né? Ela vai ser o mal da história. E daí, você tem que pensar que ela, enquanto parasita, ela vai tentar ali é, continuar vivendo, mesmo que às custas desse mundo novo, que pelo menos nesse primeiro momento, exala o bem e a harmonia e esse tipo de coisa. E daí, é, evidentemente, que ela vai buscar aqui os seus meios que não serão meios lícitos. Então, perceba que o, o Aslan, ele é o bem, ele, é, ele, é, ele é, é a representação de Deus dentro dessa mitologia criada aqui, não é? Então, ele é o bem. Mas o diabo, o diabo e a Jades aqui, eles não são o mal em si, eles são a escolha pelo mal. Então, perceba que a figura da Jades aqui, mais do que simbolizar simplesmente o mal, ela simboliza uma escolha. E é justamente por simbolizar escolhas que as pessoas vão fazer aqui que ela vai ser muito importante, não apenas no final desse primeiro livro, mas também nos, é, nos livros que viriam é, depois desse daqui, de um ponto de vista cronológico dentro do universo criado pelo C.S. Lewis. Então perceba que esse livro aqui, ele é um livro que, justamente por ele ter sido escrito no fim das crônicas, como ele foi o último livro a ser escrito e publicado, ele tem essa ideia de tentar explicar esse mundo novo que se cria, essa, essa mitologia nova que se cria, e justamente por saber o fim da história, é que a gente pode encontrar aqui ao longo desse livro várias, das, das, várias dicas que vão apontar para o que vai acontecer é, nas demais crônicas sobre esse país aqui, que é o país de Nárnia. Mas enfim, eu não vou falar mais nada da história, eu não vou falar mais nada do livro. Perceba que eu não sei fazer vídeos, pra, apesar desse ser o, o, o mês das crianças, eu não sei fazer vídeos voltados para o público infantil, porque eu já desenrola falar de Deus e do mal e desse tipo de coisa. Mas enfim, o fato então é que apesar de ser o mês das crianças, o meu público não é um público infantil. Eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem muito bem disso, não é verdade? Enfim, de qualquer modo, é, não, é porque, é, não é porque o adulto enxerga aqui essa intertextualidade com a Bíblia que a criança vai enxergar também. Eu, por exemplo, que não sou uma pessoa ligada às ideias religiosas, eu daria esse livro tranquilamente na mão do meu filho porque eu acho que esse, ao contrário de muitos livros que se propõem a isso, é, é um livro que agradaria e muito o público infantil. Não é? Eu conheço nas escolas ultimamente... É, dependendo da, da, do... não sei em outros estados, mas aqui no estado de São Paulo é relativamente fácil você encontrar escolas que tenham na biblioteca esse livro aqui. Eu lembro que na minha escola tinha esse livro aqui na biblioteca. Mas enfim, é isso então. Fica aqui a dica desse livro excelente, não só para crianças, mas para adultos também. E diga lá nos comentários se você gostava ou se você já leu, enfim. E se você enxerga ou enxergou em algum momento essa intertextualidade com a Bíblia aqui nas Crônicas de Nárnia, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar, caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou, se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!